அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உடனடி மெதுவடை எப்படி செய்கிறதாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உளுந்த ஊற வச்சு நம்ம அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இன்ஸ்டண்ட்டாகவே நமக்கு வடை சாப்பிடணுன்னு தோணும்போது கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு சாப்பிடலாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து உளுந்தம் பருப்பு வந்து நான் இன்றைக்கி வெள்ளை உளுந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த உளுந்தை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஈரம் கொஞ்சம் கூட இருக்காத அளவுக்கு இதை நல்லா காய வச்சுக்கோங்க இதை காய வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு இதை நல்லா நம்ம பவுடர் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த இன்ஸ்டன்ட் வடை மிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாதுங்க நமக்கு கெஸ்ட் யாராவது வந்துட்டாலோ சப்போஸ் கரண்ட் இல்லைனாலோ நமக்கு டக்குன்னு இந்த இன்ஸ்டன்ட் வடை மிக்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இப்போ நான் இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு இதை பவுடர் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க இப்படி சோடா சேர்க்கறதுனால இந்த மிக்ஸ் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நான் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துட்டு மறுபடியும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா இதை கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கேங்க நல்லா ஃபைன் பவுடராக இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த வடை ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஏர்டெட் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இதில் பூச்சி வண்டி எதுவுமே இருக்காது மெயினாக இந்த வடை வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் குடிக்காது கல் மாதிரி இருக்காதிங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ரெடி பண்ணல மாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக நான் வடை செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ மிக்ஸு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க வடை மிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் மிக்சியில் அடிச்சுட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணணுங்க இப்போ வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் மாவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம வடைக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்ப்போமோ அது எல்லாமே நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி மிளகு தூள் தான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் மிளகை பொடி பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சமாக பச்சை மிளகா கருவேப்பிள்ளை இஞ்சி அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணது சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஆல்ரெடி ரவையில் நான் இந்த மாதிரி வடை செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேங்க இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாவை கலர்னதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு வடை வந்து வராது ரொம்ப தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் கெட்டியாக பிசைஞ்சிட்டிங்கனாலும் வடை கல் மாதிரி ஆயிருங்க அதனால் இதில் தண்ணி சேர்த்துட்டு பக்குவமாக சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டுக்கோங்க ஊற விட்டதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாவு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறட்டும் இப்போ மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம உளுந்தம்பருப்பு போட்டு அரைச்ச மாவு எப்படி இருக்குமோ அந்த பக்குவத்துக்கு நம்ம இதை ரெடி பண்ணிக்கலாங்க இப்போ மாவு ரெடி பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுட்டு கையை வந்து தண்ணியில் நினச்சிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வடை தட்டிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வடை தட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ வடிகட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது வடை செய்ய தெரியாதவங்களும் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி மாவை எடுத்துகிட்டு நல்லா அது மேலே வச்சுட்டு ஒரு ஹோல் போட்டுட்டிங்கன்னா போதும் வடையை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மொத்தமாக போட்டுறாதீங்க அப்புறம் வடை வந்து உள்ளார வேகாமல் இருக்கும் அதனால் ஒரு மீடியமாக தட்டி போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக ரவுண்ட் ஷேப்பும் கிடச்சிருச்சு டக்குன்னு முடிஞ்சிருங்க எண்ணெயில் போடும்போதும் சுலபமாக நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் இது பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இப்போ இது ரெடி பண்ணியாச்சு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அடுப்பம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுப்பம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளேலாம் நல்லா வேகும் இதை திருப்பி போட்டுடலாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நல்ல சாஃப்டாக இருக்குங்க மெயினாக வந்து இது கல் மாதிரி இருக்காது அதே சமயம் எண்ணெயும் குடிக்காதுங்க இதே மாதிரி நம்ம இருக்கிற மாவு எல்லாத்தையுமே நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாங்க
பாருங்கள் நான் எல்லா மாவையும் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் சூப்பரான இன்ஸ்டண்ட்டான மெதுவடை ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி சிம்பிளான ரெசிபிஸ் எல்லாமே நம்மளோட சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க என்னோடய இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி